们来测这个水质的酸碱值，哦，酸碱中和，哦。这一罐也是很有名的水，哦，它也是标榜碱性的。那有没有碱性，这个都不能骗人的，马上试试就知道了。哦，这一罐是说外面卖一百块的，日本的。那这一罐是本公司的，哦。所以这个碱性，然后这也是知名度的，啊是哈，那现在再来的时候，我们就是告诉说，怎样，哦，还是一个真正的数据，很快就给大家了解说，什么叫做天然？哦，为什么会弄两颗蛋在这里？啊，两个蛋在这里是给人家，因为现在人大家都。叫人家说吃蛋要吃蛋清，啊、哦，不要吃蛋黄。为什么？因为蛋黄比较酸，胆固醇比较高。不然要吃就要吃混蛋，啊、哦，像我们是这个，哦，蛋清就是刚刚刚跟这个自家水这个颜色是一样的。哦，蛋黄就是酸，胆固醇比较高，所以以我所有试过的动物，哦，鸡、小鸟、山猪、龟、鳖，哦，狗、猫都是，脱一都是这个颜色。所以就是说，如果在乡下的人有待过，就知道说，天然的碱有办法杀菌。因为我们像以前在乡下，伤口在溃烂不会好的话，就叫小狗来舔一舔，慢慢两三天就好了。因为天然的碱是有办法杀菌。那像我们这个颜色，水这个颜色，哦，刚刚我们人的金水，不管是男孩子、女孩子的金水，也都是那个颜色。包括羊水，女孩子生完小孩子的羊水，也都是这个颜色。所以天然的碱才有办法保护。我们所有的五脏六腑，碱就是可以杀菌，天然的碱才有办法杀菌。那这样再来就是告诉说，茶叶为什么叫做说我们的水？咱刚刚试这个有给人家看哦，小分子水，像我们吃东西要小分子水才有办法吸收。哦，小分子水的定义，哦。很多人说，为什么吃饱饭喝我们的水，喝好几杯还有办法喝下去？就是要达到小分子水才有办法像我们这个泡这个茶叶，哦，所以有办法冷泡茶那么快，第一要小分子水，第二里面要有它要有含好几十种的矿物质，第一要有钙、有镁、有钾，因为我们人喝这个水，第第一要有办法吸收，钙要跟镁配合。才有办法带入到我们五脏六腑里面的吸收，所以在喝这个水当中的时候，不断，哈，啊，会一直把你排汗，排到一个小分子水，所以人体的酸
的流出来的汗都是大颗粒的。如果说小分子的流到一段时间的时候，它流的汗滴下来是一个很干脆的，不会说好像大颗粒滴下来不干脆。哦，所以就像我们刚刚试那个油意思一样，所以你可以看这个水，很快就把这个茶色颜色分解出来了，哦。哦，所以是不是很快？所以说说，嗯，吸收就是要小分子水吸收嘛。那小分子水的定义，就像茶叶已经那么干了，以一般的水都没有办法很快。所以现在人叫人家都要吃冷泡茶，冷泡茶就是说，它放隔天，也不会把茶碱跟单磷酸分解出来。那以我们这个自家水这一瓶，泡这个冷泡茶，你放十年来喝，它也不会坏。以我。在工厂试一两年了，都不会变，哦，也不会错，所以就是说这个水质的差别非常的大。因为像以一般的矿泉水，它都有加臭氧，顶多要放一点。你如果拿来喝的是放在嘴巴里喝，你今天没有喝完，到明天来喝，一定有一个味道。那我们这个水就不会，所以的差别就是有很大，只是要告诉消费者怎样去。分别的这个水质的好坏，所以像这样来泡茶叶，你看到现在，他们的几个品牌都还没有把颜色泡出来，我们这个都很快把它泡出来